ওয়েলকাম টু ক্লাসমেট লার্নিং টুগেদার তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে ইংলিশ গ্রামার প্র্যাকটিস সিরিজের প্র্যাকটিস সেট টু নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি আর তোমরা তো জানোই এই প্র্যাকটিস সেটগুলি তোমাদের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকের এই প্র্যাকটিস সেটটিতে আমরা আগের প্র্যাকটিস সেটটির মতোই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের উপরে মোট পঞ্চাশটি এমসি কিউ সলভ করবো ঠিক আছে তো চলো শুরু করছি প্র্যাকটিস সেট টু তো আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান দ্য লিটিল বয় ইজ কেপেবল ড্যাশ ডুইং দ্য সামস তো কেপেবল অফ হয় ঠিক আছে কেপেবল অফ মানে হচ্ছে সমর্থ কোনো কিছু করবার ক্ষমতা থাকলে সেটাকে বলা হচ্ছে কেপেবল অফ সমর্থ তাহলে প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশান বি ঠিক আছে দ্য লিটিল বয় ইজ কেপেবল অফ ডুইং দ্য সামস এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নো ক্যাপাসিটি ড্যাশ আ লং ওয়াক তো ক্যাপাসিটি ফর হয় ক্যাপাসিটি ফর তো কেপেবলের নাউনই হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটি তো কেপেবলটা যখনই নাউন হচ্ছে অর্থাৎ ক্যাপাসিটি হচ্ছে তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কিন্তু ফর হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কেপেবল অফ আর ক্যাপাসিটি ফর এর অর্থ হচ্ছে সামর্থ্য তাহলে সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নো ক্যাপাসিটি ফর আ লং ওয়াক তাহলে এই দুটি কোয়েশ্চেন্স থেকে আমরা জানতে পারলাম যে কেপেবল অফ হয় যার অর্থ সামর্থ্য সরি সমর্থ আর ক্যাপাসিটি ফর অর্থাৎ যার অর্থ হচ্ছে সামর্থ্য ঠিক আছে দ্য লিটিল বয় ইজ কেপেবল অফ ডুইং দ্য সামস আর দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নো ক্যাপাসিটি ফর আ লং ওয়াক চলে আসব পরবর্তী কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দ্য ক্লাস টিচার সার্টিফাইড ড্যাশ ইজ ক্যারেক্টার তো সার্টিফাই টু হয় সার্টিফাই টু মানে হচ্ছে প্রশংসা করা তাহলে সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য ক্লাস টিচার সার্টিফাইড টু হিজ ক্যারেক্টার এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর দিয়ার ইজ নো চার্জ ড্যাশ মাই ব্রাদার তো চার্জ এই ওয়ার্ডটা এখানে নাউন হিসেবে ইউজ হয়েছে তো চার্জের অর্থ যদি এখানে অভিযোগ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চার্জের পর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এগেনস্ট ইউজ হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে অভিযোগ বোঝাচ্ছে সেই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশান বি দেয়ার ইজ নো চার্জ এগেনস্ট মাই ব্রাদার এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ মিস্টার রয় টুক দ্য চার্জ ড্যাশ মেনটেনিং দ্য রুলস তো চার্জ এখানে চার্জটা এখানে নাউন হিসেবে ইউজ হয়েছে তো এখানে চার্জ এই শব্দটির অর্থ কিন্তু হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দায়িত্ব ঠিক আছে দায়িত্ব বোঝালে কিন্তু চার্জ অফ হয় তাহলে সঠিক উত্তর অপশান ডি মিস্টার রয় টুক দ্য চার্জ অফ মেনটেনিং দ্য রুলস তাহলে এম সি কিউ ফোর আর ফাইভ এই দুটো করে কিন্তু আমরা আরও একটা রুল সম্পর্কে জানলাম যে যখন অভিযোগ বোঝায় তখন কিন্তু চার্জ এগেনস্ট হয় ঠিক আছে দেয়ার ইজ নো চার্জ এগেনস্ট মাই ব্রাদার আর দায়িত্ব বোঝালে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হয় চার্জ অফ মিস্টার রয় টুক দ্য চার্জ অফ মেনটেনিং দ্য রুলস এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স দ্য কোম্পানি কম্পেনসেটেড হিম ড্যাশ মানি কম্পেনসেট মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো কি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সেটা বোঝাতে কিন্তু কম্পেনসেট উইথ হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে বসবে উইথ তাহলে সঠিক উত্তর অপশান বি দ্য কোম্পানি কম্পেনসেটেড হিম উইথ মানি এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন দ্য অথরিটি কম্পেনসেটেড হিম ড্যাশ ইজ ইঞ্জুরি ঠিক আছে আর কিসের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে সেটা যদি বোঝায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পেনসেট ফর হয় ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর অপশান বি দ্য অথরিটি কম্পেনসেটেড হিম ফর হিজ ইঞ্জুরি তাহলে এম সি কিউ সিক্স আর সেভেন এই দুটো থেকে কিন্তু আমরা আরও একটা রুল জানলাম যে কি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সেটা বোঝাতে হয় কম্পেনসেট উইথ দ্য কোম্পানি কম্পেনসেটেড হিম উইথ মানি আর কম আর কিসের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সেটা বোঝাতে কিন্তু কম্পেনসেট ফর হয় ঠিক আছে দ্য অথরিটি কম্পেনসেটেড হিম ফর হিজ ইঞ্জুরি চলে আসবো পরবর্তী এমসি কিউয়ে তো দে ডিড নট কনকার ড্যাশ মি ড্যাশ দিস পয়েন্ট কনকার তো কনকারের সাথে কিন্তু এগ্রি এই ওয়ার্ডের একটা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে আমরা এর আগের ভিডিওতে শিখেছি যে এগ্রি উইথে পোজেশন হয় এগ্রি টু এ প্রোপোজাল হয় আর এগ্রি অন আ পয়েন্ট ঠিক আছে তো এরকমই কিন্তু কনকারের ক্ষেত্রে সেরকম প্রিপোজিশনগুলোই বসে তবে একটু এক জায়গায় এখানে আলাদা আছে দেখে নেব যে কঙ্কার উইথ আ পোজিশন হয় ঠিক আছে ঠিক যেমন এগ্রি উইথ এ পোজিশন হতো ঠিক তেমনই আবার কঙ্কার অন আ পয়েন্ট এগ্রির ক্ষেত্রেও কিন্তু অনই হতো ঠিক আছে ও এগ্রি অন আ পয়েন্ট আর এগ্রি টু আ প্রোপোজাল হতো যেটা সেটা এখানে খালি কঙ্কার ইন আ প্রোপোজাল হবে ঠিক আছে দুটোরই কিন্তু অর্থ হচ্ছে সম্মত হওয়া এগ্রি মানেও সম্মত হওয়া আর কনকার মানেও সম্মত হওয়া তাহলে এখানে শূন্যস্থানগুলোতে যে সঠিক উত্তরগুলো বসবে সেটা হচ্ছে তাহলে প্রথমে আছে মি তাহলে পোজিশন তাহলে কনকার উইথ 
ठीक है तरह अपशन बीटाई हमारे करेक्ट आंसार ठीक है दे डिड नट कन्कार उथथ मि ऑन दिस पॉइंट एवं क्वेश्चन नम्बर नाइन वन शुड बी कन्सिसटेंट डैश वन वार्ड तो कन्सिसटेंट उथ है कन्सिसटेंट उथ मान हम सामंजस्यपूर्ण ठीक है तेरे सठिक उत्तर अपशन ए वन शुड बी कन्सिसटेंट उथ वन वार्ड एब कोश्चन नम्बर टेन हि उल अलवेज डिफेंड हिज फ्रेंड डैश एनिमिज तो ये एक्चुअलि डिफेंड डिफेंडर पर दो प्रिपोजिशन भिन्न भिन्न जगह यूज होते देखे नब कह कम भाव यूज है तो प्रथम डिफेंड फ्रम अ पार्सन है ठीक है तपर डिफेंड एगेंस्ट एंड अटैक तो पार्सन थे जो बाचान बोझा से क्षेत्र में क्योंकि हमें यूज है फ्रम ठीक है अटैकर हाथ जो बाचान बोझा रक्षा करा बोझा तेल से क्षेत्र में क्योंकि यूज है डिफेंड एगेंस्ट इन्हें एनिमिज अर्थात पार्सन बोझा तेल से क्षेत्र में क्योंकि यूज है फ्रम तर सठिक उत्तर अपशन बी ठीक है हि हि उल अलवेज डिफेंड हिज फ्रेंड फ्रम एनिमिज एब कोश्चन नम्बर इलेवेन द अफिसार डिफेंडेड हिज आर्मी डैस द अटैक्स एकटू आगे जानलम जो डिफेंड फ्रम अ पार्सन है और डिफेंड एगेंस्ट एंड अटैक है तेल एखे क्योंकि अटैकर कथा बला हे ठीक है तेल डिफेंड एगेंस्ट है अपशन सी इज द रट आन्सार अब द कोश्चन द अफिसार डिफेंडेड हिज आर्मी एगेंस्ट द अटैक्स एवर कोश्चन नम्बर टुएल्व देर इज डेफिसियसि डैश ड्रिंकिंग व्टार तो डेफिसियसि अफ है डेफिसियसि अफ मान हम अभाव तो सठिक उत्तर अपशन सी देर इज डेफिसियसि अफ ड्रिंकिंग व्टार एपर कोश्चन नम्बर थार्टीन द वार्ड इज डेराइव डैश लैटिन तो डेराइव फ्रम है ठीक है मन हम प्राप्त व गृहत तो सठिक उत्तर अपशन डी द वार्ड इज डेराइव फ्रम लैटिन एपर कोश्चन नम्बर फोरटीन द सान वज डेप्रिव डैश इज फादार्स प्रपार्टी सहज एक एम सी किऊ तो डेफ्रिप अफ है डेफ्रिप अफ मान वंचित हवा वंचित करा तो सठिक उत्तर अपशन सी द सान वज डेप्राइव सरि डेप्रिव अफ इज फादार्स प्रपार्टी एवं क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन शी हज नो डिजायर डैश फेम तो डिजायर फर है ठीक है तो सठिक उत्तर हमारे अपशन डी शी हज नो डिजायर फर फेम आर डिजायर नाउन तो एर जो एडजेक्टिव है डिजारस तो डिजारस अफ है से क्षेत्र क्यों ठीक है मना रखते एबार कोश्चन नम्बर सिक्सटीन दिस डिफार्स डैश दैट इन क्वालिटी तो डिफार्स तो डिफार जदि वस्तुर सकते पार्थक्य बोझा तेल से क्षेत्र में क्योंकि डिफार फ्रम यूज है तो सठिक उत्तर अपशन डि दिस डिफार्स फ्रम दैट इन क्वालिटी एबार कोश्चन नम्बर सेभनटीन योर फादार डिफार्स डैश यू ऑन दिस मैटर एवं व्यक्ति व्यक्ति जो पार्थक्य बोझा से क्षेत्र में क्योंकि यूज है उथथ बसिभाग क्षेत्र एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन बेलें व्यक्तर सकते क्योंकि उइथटा यूज है ठीक है एक ही रकम भाव डिफारे क्षेत्र में जो व्यक्तिगत पार्थक्य बोझा मैं व्यक्ति मध्य जो पार्थक्य बोझा तेल से क्षेत्र क्योंकि उइथ है ठीक है इखने बाबा एवं यू बोलते इन्हें सानर कथा बोल से दूजर मध्य क्यों मतमत पार्थक्य बोझाते ठीक है जेहतु एखे यू आर्सन से यूज है उथथ अपन ए ठीक है योर फादार डिफार्स उथथ यू अन दिस मैटर एबार कोश्चन नम्बर एट्टीन व्टार इज डिफारेंट डैश ब्लाड खूब सहज हमें जी डिफारेंट फ्रम है तेल अपशन सी व्टार इज डिफारेंट फ्रम ब्लाड तेल एम सी किऊ सिक्सटीन सेभनटीन और एट्टीन थे एक रूल जानल जो डिफार फ्रम सामथिंग ठीक है दिस डिफार्स फ्रम दैट इन क्वालिटी तपर डिफार उथ अ पार्सन है ठीक है योर फादार डिफार्स उथथ यू ऑन दिस मैटर आर डिफारेंट फ्रम व्टार इज डिफारेंट फ्रम ब्लाड एबार कोश्चन नम्बर नाइनटीन हि वज डिसपेंटेड डैश हिज फेलर तो डिसपेंट अफ है डिसपेंट अफ मान हम निराश हवा तर सठिक उत्तर हमारे अपशन सी He was disappointed with his failure. Your question number twenty. They disagreed dash me on this issue. So agree or disagree, a kind of comment hoy. Agree with a person hoy. So she will come. I mean, disagree with a person hoy. Okay, so if me person, I will say that 
এখানে ইউজ হবে উইথ অপশান এ দে ডিস এগ্রিড উইথ মি অন দিস ইস্যু এবার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান করাপশান ইজ এ ডিসগ্রেস ড্যাস দ্য সোসাইটি তো ডিসগ্রেস টু হয় ঠিক আছে ডিসগ্রেস টু মানে কলঙ্ক তো সঠিক উত্তর অপশান সি করাপশান ইজ এ ডিসগ্রেস টু দ্য সোসাইটি তো এখানে একটা কথা বলে রাখি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো সলভ করবার কিন্তু একটাই উপায় আছে আর সেটা হচ্ছে এগুলোকে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে বারবার পড়তে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে এবং তার সাথে সাথে প্র্যাকটিসগুলোকে কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে বোঝা গেল চলে আসবো পরবর্তী এমসি কিবে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু হি হ্যাজ আ ডিসলাইক ড্যাশ হিজ ব্রাদার তো ডিসলাইক ফর হয় তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশান সি হি হ্যাজ আ ডিসলাইক ফর হিজ ব্রাদার এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দ্য ম্যান ইজ ডিসপ্লিসড ড্যাশ হিম যেমন প্লিজ উইথ হয় ঠিক তেমনই ডিসপ্লিসড উইথ হয় তাহলে সঠিক উত্তর অপশান এ ঠিক আছে দ্য ম্যান ইজ ডিসপ্লিসড উইথ হিম তো ডিসপ্লিস উইথ এ পজিশন হয় আর ডিসপ্লিস অ্যাট বা বাই কন্ডাক্ট যেমন পরের এম সিকিউটা করলে আমরা জানতে পারবো যে দ্য প্রিন্সিপাল ওয়াজ ডিসপ্লিস ড্যাশ ইয়োর কন্ডাক্ট তাহলে একটু আগে জানলাম যে ডিসপ্লিস উইথ এ পজিশন হয় এখানে পজিশন ছিল সেই জন্য এখানে হলো উইথ আর ডিসপ্লিস অ্যাট বা বাই কন্ডাক্ট হয় তাহলে পরের কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কন্ডাক্ট আছে তাহলে এখানে হয় অ্যাট হবে আর নইলে হবে বাই তাহলে অপশানগুলোতে কিন্তু আমরা অ্যাডটাই পাচ্ছি তাহলে সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য প্রিন্সিপাল ওয়াজ ডিসপ্লিসড অ্যাট ইয়োর কন্ডাক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ দ্য ওনার ডিসপোজড ড্যাশ দ্য ওল্ড হাউস তো ডিসপোজ অফ হয় ডিসপোজ অফ মানে হচ্ছে বিক্রি করা তাহলে অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্য ওনার ডিসপোজ অফ দ্য ওল্ড হাউস এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স সুনীতি ওয়াজ ডিসকোয়ালিফায়েড ড্যাশ দ্য পোস্ট তো ডিসকোয়ালিফাই ফর হয় ঠিক আছে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়া তাহলে সুনীতি ওয়াজ ডিসকোয়ালিফায়েড ফর দ্য পোস্ট অপশান ডি ঠিক আছে সুনীতি ওয়াজ ডিসকোয়ালিফায়েড ফর দ্য পোস্ট এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন দ্য টিম ওয়াজ ডিসকোয়ালিফায়েড ড্যাশ দ্য কম্পিটিশন আচ্ছা কোন কম্পিটিশন থেকে বের করে দেওয়া বোঝাতে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই ফ্রম হয় ঠিক আছে ডিসকোয়ালিফাই ফর মানে হচ্ছে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়া ডিসকোয়ালিফাই ফ্রম মানে হচ্ছে কোনো কম্পিটিশন থেকে বাইরে বের করে দেওয়া ঠিক আছে তাহলে অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্য টিম ওয়াজ ডিসকোয়ালিফায়েড ফ্রম দ্য কম্পিটিশন এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট দ্য থিং ইজ ডিসিমিলার ড্যাশ দ্যাট তো ডিসিমিলার টু হয় অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্য থিং ইজ ডিসিমিলার টু দ্যাট এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি হি ডাইভার্টেড হার ড্যাশ হার প্রিন্সিপালস ডাইভার্ট ফ্রম হয় বিক্ষিপ্ত করা ঠিক আছে বিপথগামী করা তাহলে হি ডাইভার্টেড হার ফ্রম হার প্রিন্সিপালস অপশান বি এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি আই হ্যাভ নো ডাউট ড্যাশ ইউর অনেস্টি তো এখানে আছে ডাউট তাহলে ডাউট অফ বা ডাউট অ্যাবাউট কিন্তু হতে পারে তাহলে অপশানে অফ রয়েছে তাহলে অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার আই হ্যাভ নো ডাউট অফ ইউর অনেস্টি এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান দ্য ওল্ড ওমেন ইজ ডাল ড্যাশ হিয়ারিং তো ডাল অফ বা ডাল অ্যাড দুটোই কিন্তু হতে পারে তবে ডাল অফ হিয়ারিং হয় ঠিক আছে ডাল অফ হিয়ারিং হিয়ারিং অর্থাৎ ডাল অফ হিয়ারিং হয় ঠিক আছে যে কানে খাটো বা কানে যে কম শোনে সেটি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে ডাল অফ হিয়ারিং আর ডাল অ্যাড মানে হচ্ছে কাঁচা বা দুর্বল ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসারটা হবে কি হিয়ারিং রয়েছে যেহেতু সেই জন্য হবে ইউজ হবে ডাল অফ সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য ওল্ড ওমেন ইজ ডাল অফ হিয়ারিং এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু দ্য টাইগার ইজ এগার ড্যাশ দ্য ফার্স্ট প্রাইজ তো এগার ফর হয় ঠিক আছে অপশান ডি এগার ফর মানে হচ্ছে উৎসুক দ্য গার্ল ইজ এগার ফর দ্য ফার্স্ট প্রাইজ এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি দ্য ম্যান ইজ এলিজিবল ড্যাশ দ্য পোস্ট এলিজিবল ফর হয় ঠিক আছে যোগ্য তাহলে অপশান সি দ্য ম্যান ইজ এলিজিবল ফর দ্য পোস্ট এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোর হি ওয়াজ এনটাইটেল ড্যাশ আ স্পেশাল পে তো এনটাইটেল টু হয় সঠিক উত্তর অপশান ডি হি ওয়াজ এনটাইটেল টু আ স্পেশাল পে এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফাইভ দ্য ফাদার কুড নট ইন্টারাস্ট হিজ সন ড্যাশ হিজ পার্স 
তাহলে এন্ট্রাস্ট উইথ হয় ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর অপশান বি দ্য ফাদার কুড নট এন্ট্রাস্ট হিজ সন উইথ হিজ পার্স এন্ট্রাস্ট উইথ মানে হচ্ছে বিশ্বাস করা এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্স শি ইজ ইন ভায়াস ড্যাশ মাই সাকসেস তো এন ভায়াস অফ হয় তো সঠিক উত্তর অপশান বি এন ভায়াস অফ মানে হচ্ছে ঈর্ষান্বিত শি ইজ এন ভায়াস অফ মাই সাকসেস তবে মনে রাখতে হবে যে এন বি অ্যাট হয় ঠিক আছে চলে আসবো পরবর্তী এমসি কিউয়ে থার্টি সেভেন মিস্টার সেন অ্যান্ড হিজ নেফিউ আর ইকুয়াল ড্যাশ র্যাঙ্ক তো ইকুয়ালের ক্ষেত্রেও দুটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইউজ হতে পারে দেখে নেব তো ইকুয়াল ইন র্যাঙ্ক হয় আর ইকুয়াল উইথ এ পার্সন তো এখানে র্যাঙ্কের কথা বলেছে তাহলে এখানে ইউজ হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন তাহলে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার মিস্টার সেন অ্যান্ড হিজ নেফিউ আর ইকুয়াল ইন র্যাঙ্ক কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট দ্য রবার্স এসকেপড ড্যাশ দ্য হোটেল তো এসকেপ ফ্রম হয় অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্য রবার্স এসকেপড ফ্রম দ্য হোটেল এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইন হি এক্সেলস ড্যাশ মিউজিক তো এক্সেল ইন হয় এক্সেল ইন মানে শ্রেষ্ঠ হওয়া তার সঠিক উত্তর অপশান ডি হি এক্সেলস ইন মিউজিক এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান এক্সেপশন ড্যাশ দিস রুল এক্সেপশন টু হয় এক্সেপশন টু মানে হচ্ছে ব্যতিক্রম অপশান এ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান এক্সেপশন টু দিস রুল এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ওয়ান মাই ফ্রেন্ড পেড সিক্সটি রুপিস এক্সক্লুসিভ ড্যাশ লোকাল ট্যাক্স তো ইনক্লুসিভ অফ হয় আবার এক্সক্লুসিভ অফ হয় দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে অফ ইউজ হয় তাহলে সঠিক উত্তর অপশান এ মাই ফ্রেন্ড পেড সিক্সটি রুপিস এক্সক্লুসিভ অফ লোকাল ট্যাক্স এক্সক্লুসিভ অফ মানে হচ্ছে ছাড়া বা ব্যতীত এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু দিস টাইপ অফ বিহেভিয়ার ইজ নট এক্সপেক্টেড ড্যাশ ইউ তাহলে এক্সপেক্টের সাথে কিন্তু দুটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হতে পারে একই অর্থে ফ্রমও হতে পারে আবার অফও হতে পারে তো এখানে অপশানে কিন্তু অফ রয়েছে তাহলে সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর অর্থাৎ সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশান সি দ্য টাইপ দিস টাইপ অফ বিহেভিয়ার ইজ নট এক্সপেক্টেড অফ ইউ এখানে ফ্রমও কিন্তু বুঝতে পারত এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রি হি হ্যাজ নো ফেথ ড্যাস দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড খুবই সহজ এবং ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ তো ফেথ ইন হয় তার সঠিক উত্তর অপশান বি হি হ্যাজ নো ফেথ ইন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর ওয়ান শুড বি ফেথফুল ড্যাশ ওয়ান্স ফ্রেন্ড তো ফেথফুল টু হয় ফেথফুল টু মানে হচ্ছে বিশ্বস্ত তার সঠিক উত্তর অপশান ডি ওয়ান শুড বি ফেথফুল টু ওয়ান্স ফ্রেন্ড এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফাইভ শি ইজ নট ফ্যামিলিয়ার ড্যাশ মি ফ্যামিলিয়ার উইথ হয় ঠিক আছে ফ্যামিলিয়ার উইথ মানে হচ্ছে পরিচিত তার সঠিক উত্তর অপশান এ শি ইজ নট ফ্যামিলিয়ার উইথ মি এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স দ্য হেড মাস্টার স্পোক ইন ফেভার ড্যাশ হিম তো ইন ফেভার অফ হয় মানে পক্ষে তার সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য হেড মাস্টার স্পোক ইন ফেভার অফ হিম এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সেভেন হি ইজ নট ফিট ড্যাস দ্য পোস্ট তো এলিজিবল যেরকম এলিজিবল ফর হতো সেরকমই কিন্তু ফিট ফর হয় ঠিক আছে দুটোর মানেই কিন্তু যোগ্য তার সঠিক উত্তর অপশান বি হি ইজ নট ফিট ফর দ্য জব পোস্ট পোস্ট সরি এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট ইউ শুড নট বি ফরগেটফুল ড্যাশ ইউর ডিউটিস তো ফরগেটফুল অফ হয় ঠিক আছে তার সঠিক উত্তর অপশান সি ইউ শুড নট বি ফরগেটফুল অফ ইউর ডিউটিস এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স আর গ্ল্যাড ড্যাশ ইজ সাকসেস তো গ্ল্যাড অ্যাড হয় ঠিক আছে পুলকিত বা আনন্দিত তাহলে সঠিক উত্তর অপশান সি দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স আর গ্ল্যাড অ্যাট হিজ সাকসেস আজকে শেষ কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটি হি ইজ গুড ড্যাশ ম্যাথামেটিক্স তো আমরা এর আগেও জেনেছি যে গুড অ্যাট হয় ব্যাড অ্যাট হয় দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু গুড ব্যাড দুটোর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাট ইউজ করি বা অ্যাট ইউজ হয় ঠিক আছে তবে গুডের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও একটি বাড়তি প্রিপোজিশন ইউজ হতে পারে সেটা হচ্ছে ফর গুড ফর ঠিক আছে গুড ফর মানে হচ্ছে যোগ্য আর গুড অ্যাট মানে ভালো বা দক্ষ তাহলে এইখানে ম্যাথামেটিক্স রয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাট ইউজ হবে ঠিক আছে সঠিক উত্তর অপশান এ হি ইজ গুড অ্যাট ম্যাথামেটিক্স তো এর সাথে সাথে এই ভিডিওটি শেষ হলো তো ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা 
लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और ए रकम ही भिडियो पाँव तुम्हारा चैनल के अवश्य सबसक्राइब करो एंड थैंक्स फर व्चिंग दिस भिडियो